Ladies and gentlemen, boys and girls, kapamilya, ang ating math lessons for today. Ang tanong, G, ka na ba? Okay, handa na ang ating mga lapis, pluma, at papel. Dahil ngayong araw, eh, itutuloy po natin ang pag-practice po natin ng pagsosolve ng percentage. Say it. Percentage. Good job. Okay, samahan niyo po akong magbilang ng mga naibentang items sa live selling po na naganap recently sa ating Mathdali Mall nung huling sale. Kaya naman huling sale natin? Oh yeah, last weekend lang. First item, nakabenta po tayo ng 75% ng Mathjik pencils. Kung 120 pieces yung uh, stock natin, ilang Mathjik pencils ang naibenta? Ano nga ba yung ginagawa natin pag meron tayong mga word problems? Review natin, ha? We have to understand the problem, plan the solution, solve, and check the answer. Okay? Again, understand, plan, solve, and check. Ano yung plugin natin sabi? OPSK! Remember, OPSK! Step 1, understand. Ano ba yung hinahanap natin? Kung ilang magic pencils ang naibenta. Ano yung mga binigay sa atin? Yung mga givens. Alam po natin na 75% ng magic pencils ay naibenta at ang stock natin ay 120 pieces. Yun ang mga naitindihan natin, na-understand natin. Step number two. Hindi ko na sabihin na step. Sorry. Step number two. Plan. Oops. Okay. Let's convert the given into a mathematical equation para makita kung ano yung nawawala. Sa word problem na to, 75% ang bahaging na ibenta. Ito yung rate. Ito yung rate dahil ito yung may percent sign. Diba? Ang 120 naman ay yung kabuoang bilang ng magic pencils. Kaya ito yung base. Gets? Gets na gets. Ngayon, alam na natin yung given. Ano nga ba yung inaral nating formula para sa percentage? Tama. Rate times base. Using this formula, ano yung nawawala? Yung percentage. Okay? Let's solve. Convert muna natin into decimal yung 75% para ma-multiply po natin to sa ating base. To do this, para maging percent, Diba? Napag-aralan natin yan. In Latin, it's per centi. Per 100. We drop the percent sign and move the decimal point. Ano sabi ni Beyonce? To the left, to the left. Twice, to the left. And that gives us 7,500. Or 0.75. Let's go back to the equation. 7,500 or 0.75 times 120 is equal to Aha, 90. Nakuha na natin ang ating uh, percentage. Mm -hmm. <laughs> Ibig sabihin, 75% of 120 is 90. Nakabenta tayo ng 90 pieces of math jig pencils. Ito, matututo tayo eventually. With isip plus syaga equals magdali. Pero para makasiguro tayo, Let's do step number four, no? Ops ko. Check the answer. Parang sa buhay lang natin yan. Especially ngayon, kailangan mo i-verify yung ating mga sagot. Kung tama nga ba. Ito. Pwede natin itong gawin by deriving a new equation coming from our formula for our percentage. Kung minumultiply natin yung rate at base para makuha yung percentage, ibig sabihin, pwede natin i-divide ang percentage sa rate para makuha kung ano yung nawawala. Nag-gets nyo? Ibig sabihin, pwede natin divide yung percentage sa rate para makuha kung ano yung nawawala. Oh, inulit ko lang para maintindihan natin. Subukan natin. Kung ang base ang missing, 90 divided by 7500 is 120. Pareho ba si given? Pareho nga, no? Oh, tignan nyo to. Ang galing. Math, dali lang, di ba? Marami lang tayong mga equations na pwedeng makuha para lang ma-check at makuha yung iba-ibang mga factors nito. Oh, let's move to another um, problem. 
may stocks pa kami dito sa magic pencils natin. Um, sa lahat ng mga nanonood, pakimind na lang, no? Baka makubos, eh. Alright, next item tayo. Mabenta rin yung ating memory glasses. Nakabento tayo, or nakabenta. <laughs> Nagutom ako, nakabento. <laughs> nakabenta tayo ng 60% ng stock. Kung 240 pieces ang kabuang bilang ng glasses, ilan po ang naibenta natin? Let's have our four steps para masolve ang word problems. UPSC. Number one, understand. Ano yung hinahanap? Ang total number of glasses sold. Ano yung mga given natin? Alam natin na 60% yung naibenta at 240 yung total number of glasses sa ating storage. Step number two. Plano natin, no? I-substitute muna natin yung given into a mathematical equation para makita natin kung ano yung isasolve. Ano ang 60%? Ito ba yung percent, base, o rate? Ito yung rate. Tama. Palatandaan natin, ito yung may ano, ah, percent sign. E yung 240. Ito yung bilang ng kabuuan. Ito yung alam nating base. So, this leaves us with percentage. Ibig sabihin, my equation na tayo. Let's solve. Don't forget guys, ah, kailangan muna natin gawing decimal yung ating rate. Ang 60%, pag nagko-convert tayo, isipin na lang. To the left, to the left, point. Okay? So, 60% magiging 0.60 or simply 0.6 or pwede ning 60 hundredths or 6 tenths. 6 tenths times 240 is 144. Ibig sabihin, 144 pieces of memory glasses ang ating naibenta. Kaling! Check natin ha. What if rate naman yung nawawala? What if hindi nawala? What if pinagpatuloy natin? Ha? Ma? Pa rin? Ma? Pa rin talaga usapan natin? What if rate naman ang nawawala? Tulad ng ginawa natin kanina, we can simply divide percentage with base, no? 144 divided by 240 is equal to 0.6. Pareho ulit. At dahil pareho, alam natin tama ang sagot natin. Mukhang effective yung ating uh, memory glasses dito, ah. Ang gagaling ng mga classmate natin. Very good sa pagsasolve. Okay, let's go to our... <laughs> Last item, we have, oh my gosh, how do you say this? Pieces of Mindivum pillow. Oh, na nakakapagbigay ng peace of mind. Mukhang kailangan po natin tong peace of mind na to, lalong-lalo na sa mga panahon na ngayon. Dahil nakabenta tayo ng ating 80% ng ating 110 pillows sa ating storage. 80%? 110 pillows sa storage. Okay. Ano yung hinahanap natin? Kung ilan yung unan na naibenta natin? Ano yung mga binigay? 80% were sold from 110 pieces of pillows in the storage. Next, alam natin, 80% yung rate. 110 naman yung base. Anong sunod? Plan. Plan na natin. Now, let's solve. Ang 80% Let's move to the left. Magiging 8 tenths or 0.8. And what is 0.8 times 110? That is equal to 88. Nakabenta tayo ng 88 pillows. Siyempre, hindi pa tayo tapos, no? Check muna natin para makasiguro. Kunwari, yung base natin ulit ay yung missing. So, 88 divided by 0.8 is equal to 110. Madali. <laughs> Madali. Rocks. Ngayon, idadagdag ko lang, meron tayong understand, plan, solve, check. Lagyan natin yung pang lima. Label. Kailangan yan. So, we got 88 pillows. Kaya panahon na for Madali Quiz Time. Okay. 
Eh, ito na. Simulan na po natin. Ang first item right here. True or false? 35% of 160 is 45. 20 seconds to answer. Go. 35% of 160 is 45. Hmm. Bibigay ang clue. 145 nga ba yung percentage? True or false? Hmm. Hmm. Okay. Time is up. Kung sumagot kayo ng false, I have to say I'm sorry. Dahil kailangan niyo pa magbigay ng oras dito. Magpapatuloy kayo to the next level. You are correct. False is the correct answer. Let's solve, no? 35% yung rate at 160 naman yung base natin. If we plug this into our equation, we get 0.35 times 160. Pero dahil hindi natin pwedeng multiply yung percentage or 35% times 160, i-convert natin agad. No? 0.35 times 160 is 56. Let's have item number two. Solve for 5% of 88. 20 seconds to answer. So, 5% ng 88. I will try something. Huh? Huh. So, 88 is the base. 5%. Tandaan nyo guys, ha? 5%. I'm not saying 50%. Magkaiba yun, ha? Okay, time is up. Let's solve. 5% ang rate ng ating 88 na base. Ang 5% magiging 500. Take note, it's not 0.5. Yan yung iisipin natin. And when we write this in uh, fraction form, it's 5 over 100 percent. Tandaan nyo palagi. Tandaan, tandaan nyo si Kuya Robbie. Nung mga 2000 or 1998. <laughs> Diyan din ako nagkakamali dati. Na akala ko, 1 lang. Or pagdalagay ka lang ng point. It's not. Okay? So, we have to go twice to the left. Hmm? And then put the point. It's 0 0.05 times 88. Ang makuha po natin ay 4 and 4 tenths. Or simply 4.4. Okay, third question tayo. Kung may 35% of rain bukas, gaano kataas ang porsyento ng hindi pag-ulan? Is it A, 65%, B, 70%, C, 80%, or D, 85%? 20 seconds to think about it. Go. Hmm. 35% chance of rain tomorrow. Ano yung chance na hindi uulan? Huh. Is it A, B, C, or D? Okay. Time is up. Hindi kaya rin kabi. Bilis, bilis naman. Correct answer is letter A, 65%. Kasi nga, di ba, ang percent ay sa bawat isang daan. Kung ang chance ng pag-ulan bukas ay 35%, we can simply subtract 35 from 100. So, the equation is 100 minus 35 is 65. So, my 65% chance ng hindi pag-ulan bukas. Sino ba nakakuha ng tamang sagot? Marami rin. E yung percent ng chance na sagutin ka niya. 100%. 100% yan. Okay. Last question. If a book is worth 750 pesos and is on sale, ito na, with a 40% discount, how much is the discount? 20 seconds, go. <laughs> kailangan na kailangan natin itong mga percent, uh, percentage signs na to, Okay. And percentage. Hmm. So, laki rin ah. Laki rin ah. Ano nga ba? Time is up. Let's solve. 
Ano ba hinahanap natin kung magkano ang discounted price ng libro? Eh, ano yung mga given natin? 750 yung presyo ng libro, di ba? At 40% yung mga kuha nating discount. Ang 750 ay yung base habang 40% yung ating rate. And now, we simply solve. 40% ay magiging 0.4 or 4 tenths. 4 tenths times 750 is equal to 300. Let's check kung tama yung sagot natin. Kunwari, yung base naman natin, yung hinahanap, we can simply divide percentage by rate. 300 divided by 4 tenths is equal to 750. Oh. Tama nga. Sakto. Lahat ng mga... Sakto yung mga nakuha nating sagot para dito. 300 pesos off yung mga kuha nating discount. Napakalaki rin. No? Eto, since may oras pa tayo and if my bosses would allow me, let's change it up a bit. Magkano naman yung babayaran mo? Sige nga, I'll give you 10 seconds to answer. You can solve this in two ways. Apa, ang bilis, no? <laughs> All right. Time is up. Ang babayaran mo, sabi ko, di ba? We can have this um, in two ways. First approach, nakuha na natin yung discounted price. We simply get the total price minus the discounted price yung makuha mo yung babayaran mo. Okay? Yung final na i E wallet mo or cash on delivery. <laughs> okay? It's 450. 450 pesos na babayaran mo. Or pwede rin na 750 times 60%. And you will still get 450. Galing. I just want to thank everyone na nakasama po natin. Whatever happens dito sa math, isip plus syaga equals math dali. Ako po si Kuya Robbie and I will see you next week. Isip plus syaga equals math dali.